नमस्कार मी फरा खान साम प्रगती का मंत्र या विशेष कार्यक्रम तुम्हारा सग आज पुनः एक खूब खूब स्वागत है यह कार्यक्रम आज का अपना विषय है रशिया में एमबीबीएस या विषया पर मार्गदर्शन करना अपने सोबत है तो मजे ग्लोबल एज्युकेशन कन्सल्टन्सी के संचालक डॉक्टर सुहास मने सर आप खूब खूब स्वागत है नमस्कार तो डॉक्टर सुहास मने अपने सोबत बसले आप सर्व प्रश्न की उत्तर देना है और जर रशिया एमबीबीएस कराएं तो क्या कराएगा पाजे कुछ जाएगे पाजे आ कशा पद्धति कराएगा पाजे य सर्व प्रश्न की उत्तर तो देना है अपने सोब चर्चा ही करना है मात्र तैधी तीन थोड़क ओख कर सगत आधी संगाच सर तर ग्लोबल एजुकेशन कन्सल्टन्सी हेड ऑफिस जे है तो पुण्य है और ठाणे दिल्ली यठिका देखी ब्रांच ऑफिसेस हैंशिवा डॉक्टर सुहास मने अपल वैद्यकीय शिक्षण रशिया मदल वोलगोगाट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीम पूर्ण के लिए ते या फील्ड मध्य गे पंद्रह वर्षांस काम करता है तो बरबर जी ई सी हि संस्था गे पंद्रह वर्षांस काम कर संस्थे मार्फत भारतीय विद्यार्थ्या रशिया मदी वैद्यकीय शिक्षण विविध संधि उपलब्ध करूँ दिल जता है और डॉक्टर सुहास मने रशियाम अनेक नामवंत मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अधिकृत रिप्रेजेंटेटिव है तशिवा विद्यापीठी हे जे का विद्यापीठ हैं भारतीय विद्यार्थ्या सोई सा जी ई सी लॉथराइज एडमिशन सेंटर मन नीमें जी ई सी मे नीमक कशा पद्धति मदद करती है एम बी बी एस साथ रशिया में एम बी बी एस करता जी ई सी ची कशा पद्धति मदद होते यही प्रश्न की उत्तर अपनेकून घायन खरतर कार्यक्रम सुरुआत करू सर मे जी ई सी विषयी देखी जा मात्र तैधी अपने आता रिजल्ट आए जे एंट्रन्स एक्जाम है विद्यार्थी सद्या मेरिट लिस्ट की बाट बगता है तो ताषयी सगत महत्वाचार एक प्रश्न है तो मेरे रशिया में भारतीय विद्यार्थ्या का जाव एम बी बी एस करना आज भारत में जी कहीं वैद्यकीय शिक्षण की परिस्थिति है ती अभी है कि इच्छुक विद्यार्थ्या संख्या मोटी है आ अवेलेबल सीट्स की कमतरता है बयाच विद्या इच्छा चांगले मार्क्स आन ही यठिका एम बी बी एस लडमिशन भेटत नहीं है अगर या उलट परिस्थिति रशिया मध्य है रशिया हा देश भारता पांचपट मोटा है परंतु लोकसंख्या फिर पंद्रह कोटी है सीट्स की अवेलेबिलिटी भरपूर है तसच रशिया हा आपका टाइम टेस्टेड फ्रेंड कंट्री है रशिया मधे जो कहीं एम बी बी एस का सिलबस है तो सर्व जग मधे मान्यता प्राप्त है आज स्टूडेंट जता है या सर्व गोष्टी का मुला फायदा वहा हाच आम संस्थे का उद्देश्य है निश्चित है जी ई सी मदद देखी करती है मात्र आखिर एक प्रश्न सर तो मे रशिया मधे जे विद्यापीठ है तैपैकी वैद्यकीय मान्यता प्राप्त वैद्यकीय विद्यापीठ कि कुछ है रशिया मधे जवरज पन्नास अधिक वैद्यकीय विद्यापीठ हैं यपैकी मॉस्को निजनी नोगोरत कजान वोलगोग्राड हि जी प्रमुख शहर हैं यठिका जी विद्यापीठ हैं हि नामांकित वैद्यकीय विद्यापीठ हैं अच्छा यपैकी प्रिवोल्स की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी है जे विद्यापीठ है ये निजनी नोगोरत यह शहरा मध्य है आठिका जवर जवर पन्नास अधिक देशा स्टूडेंट्स शिकता है ज्यादा प्राख्यान भारत में विद्यार्थ्या संख्या मोटी है मात्र आखिर एक प्रश्न जेव अपन बाहर देशा मे जो विशेषतः हा मेडिकल एज्युकेशन घे जो तो तिथल जे इन्फ्रास्ट्रक्चर है तो ही महत्वाच म रशिया मध्य मेडिकल यूनिवर्सिटीज मे कशा प्रकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर है ज्यादा नामवंत विद्यापीठांबल बोलते हैं अपने एक यूनिक मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भेटते ज्यादा बोलता मैं अस संगेन कि रशिया मधे मेडिकल सेक्टर मजे मेडिकल एजुकेशन आ मेडिकल हेल्प हे दोन अच्छा। सेक्टर्स अंडर गवर्नमेंट है यठिका आना सर्व यूनिवर्सिटीज वैद्यकीय यूनिवर्सिटीज ज्या है तैयार गवर्नमेंट ज्यादा रशिया मे देर आर नो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस प्रमाण शहरा मे जी कहीं हॉस्पिटल्स आता है यठिका ती सु सर्व गवर्नमेंट की आता कारण जवरज सर्व वैद्यकीय मदत रशिया मे ही फ्री ऑफ कॉस्ट कि अगर अत्यल्प दरा दी जता ही सर्व हॉस्पिटल्स या वैद्यकीय यूनिवर्सिटी लटैच आता शहरा मे सर्व डॉक्टर्स हे कॉलेज के एम्प्लॉज आता मुला भरपूर मोटा क्लिनिकल बेस प्रैक्टिस भेटतो भरपूर टीचर्स भेटत ज्यादा इंडिव्यूजल लक्ष दिल जी अगर एक उत्तम वैद्यकीय शिक्षण पद्धति है अच्छा एक मनता है कि भारतीय विद्यार्थी जर तठिका एमबीबीएस सा गले तो एक प्रैक्टिस मोटी जागा मिले और एक चांगल इन्फ्रास्ट्रक्चर देखी एक प्रश्न डॉक्टर तो मुझे एक प्रीवोल्स की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी देखी है प्रिवोल्स की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी ही एक रशिया नामवंत वैद्यकीय विद्यापीठ है रशिया मधे फोन रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी है ज्यादा एक नैशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी मॉस्को 
आणि दुसरी म्हणजे प्रिवोल्सकी रिसर्च मेडिकल युनिव्हर्सिटी ही युनिव्हर्सिटी निजनी नोगोरद या शहरामध्ये लोकेटेड आहे जे शहर मॉस्को पासून चारशे किलोमीटर अंतरावर आहे एकोणीसशे वीस च फाउंडेशन आहे या युनिव्हर्सिटीचं म्हणजे आज जवळजवळ या युनिव्हर्सिटीला अठ्ठ्याण्णव वर्ष कम्प्लीट झालेली आहेत पन्नासहून अधिक देशाचे स्टुडंट्स इथं शिकत आहेत महाराष्ट्रातून या ठिकाणी भरपूर स्टुडंट्स आहेत आमच्याकडून गेलेले वगैरे त्यामुळे ही युनिव्हर्सिटी अगदी आपल्या महाराष्ट्रीयन स्टुडंटसाठी चांगली आहे हो अच्छा म्हणजे आपले जास्तीत जास्त स्टुडंट त्या ठिकाणी असतील त्याच्यामुळे सिनियर ज्युनियर तेही आपल्याला बघता येईल म्हणजे आपल्या इकडचे आपल्या देशाचे हे स्टुडंट्स असतील आणखी एक प्रश्न सर तो म्हणजे ही जी प्री वोल्सकी युनिव्हर्सिटी आहे त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं आहे अगदी युनिक मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे या युनिव्हर्सिटीचं या ठिकाणी या युनिव्हर्सिटीची शहरामध्ये जवळजवळ तेहतीस हॉस्पिटल्स आहेत याच्यामध्ये पाचशे बेडचं हार्ट सेंटर आहे पाचशे बेडचे कॅन्सर सेंटर आहे नंबर ऑफ पॉलिक्लिनिक्स आहेत जनरल सर्जरी हॉस्पिटल्स आहेत ऑप्स्टेटिक्स हॉस्पिटल्स गायनेक हॉस्पिटल्स त्यानंतर इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल्स ट्युबरकुलोसिस सेंटर्स ऑर्थोपेडिक सेंटर्स अशी भरपूर हॉस्पिटल्स आहेत आणि ही सर्व हॉस्पिटल या युनिव्हर्सिटीला अटॅच आहेत ती स्टुडंट्सना क्लिनिकल प्रॅक्टिससाठी अवेलेबल आहेत कॉलेजमध्ये जी काही प्रोफेसर टीचरची संख्या आहे ती अराउंड सिक्स डॉक्टर्स आहे एवढा मोठा नंबर आहे टीचरचा हां तर हे सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्या मुलांसाठी अव्हेलेबल आहे अच्छा म्हणजे एवढं भव्य इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या ठिकाणी आहे आता शिक्षण पद्धतीविषयी बोलूया तर या युनिव्हर्सिटीची शिक्षण पद्धती नेमकी कशी आहे शिक्षण पद्धतीला मी स्टुडंट फ्रेंडली हा शब्द वापरेन अच्छा स्टुडंट फ्रेंडली कशासाठी तर या ठिकाणी प्रत्येक कोर्समध्ये डिव्हिजन्स असतात आणि प्रत्येक डिव्हिजनमध्ये फक्त दहा ते बारा विद्यार्थी असतात आणि यांना प्रत्येक सब्जेक्टसाठी वेगवेगळे डॉक्टर्स ॲज अ टीचर म्हणून अव्हेलेबल असतात दररोज स्टुडंटशी लेक्चर्स होतात त्यानंतर हे स्टुडंट्स बारा बारा विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपमध्ये डिवाईड होतात त्यानंतर त्यांचे प्रॅक्टिकल्सचे क्लास असतात थिअरीचे क्लास असतात दर महिन्याला या स्टुडंट्सच्या जनरल टेस्ट कंडक्ट केल्या जातात त्यामुळे मुलंही वर्षभर अभ्यासात राहतात कारण दर महिन्याला त्यांची टेस्ट असते आणि यानंतर वार्षिक एक्झाम जी आहे त्यांची अॅन्युअल ती तुमचा वर्षाचा जो परफॉर्मन्स आहे त्याच्यावरच तुमचा रिझल्ट असतो यामुळे काय होतं एका ॲव्हरेज स्टुडंटला ही शिक्षण पद्धती खूप सपोर्टिव्ह राहते हा स्टुडंट वर्षभर थोडा थोडा अभ्यास करत राहतो पण अॅन्युअलला त्याचा रिझल्ट चांगला येतो म्हणजे एकंदरीत असं म्हणता येईल की थोडा थोडा अभ्यास केल्यानंतर शेवटी जी फायनल एक्झाम असते त्याच्यामध्ये आधीच्या जे एक्झाम आहेत त्याचे देखील मार्क्स इन्क्लूड होणार आहे त्याच्यामुळे चांगले मार्क्स पडण्याची ही शक्यता आहे आणखी एक गोष्ट सर ती म्हणजे आता तुम्ही सांगितलंय की इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं आहे त्याचबरोबर शिक्षण पद्धती चांगली आहे मात्र जेव्हा आपण बाहेरच्या देशामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जातो त्यावेळेला लँग्वेज हे एक मोठा महत्वाचा पार्ट असतो तर रशियाची ही जी युनिव्हर्सिटी आहे त्या ठिकाणी शिक्षण कोणत्या भाषेत दिलं जातं आणि दुसरं म्हणजे रशियन लँग्वेज शिकणं किती महत्वाचं आहे किंवा महत्वाचं आहे का प्रिवोल्स की रिसर्च मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये तीन भाषातून शिक्षण दिले जातं रशियन लँग्वेज फ्रेंच लँग्वेज आणि इंग्लिश लँग्वेज लोकल स्टुडंट्स हे रशियन भाषेतून शिकतात आफ्रिकन कॉन्टिनेंट आणि काही अरेबियन कंट्रीजचे स्टुडंट्स हे फ्रेंच भाषेतून शिकतात आणि ऑफकोर्स आपले भारतीय विद्यार्थी हे इंग्लिश भाषेतून शिकतात पूर्ण जो काही सिलेबस त्यांचा आहे कोर्सचा तो सर्व वर्ष इंग्लिशमध्ये कंडक्ट होतो या ठिकाणी लेक्चर्स क्लासेस एक्झाम्स ह्या इंग्लिशमध्ये कंडक्ट होतात ऑफकोर्स त्यांना रशियन भाषा ही शिकवली जाते जेणेकरून स्टुडंट्स बाहेर शहरामध्ये वावरताना किंवा पेशंटशी बोलताना त्यांना ह्या भाषेची गरज पडते एवढाच त्यामागे उद्देश असतो म्हणजे रशियन भाषा देखील शिकवली जाते आणि त्याचबरोबर इंग्लिश तर आहेच त्याच्यामध्ये आपण शिक्षण घेऊ शकतो आणखी एक प्रश्न सर त्यामध्ये म्हणजे आपण जेव्हा तिकडे गेल्यानंतर राहण्याचाही एक मोठा प्रॉब्लेम असतो तर मग या युनिव्हर्सिटीमध्ये गेल्यानंतर भारतीय विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची सोय कशी आहे आणि हॉस्टेल्स मध्ये कोणकोणत्या सोयी सुविधा आहेत हॉस्टेल्स जे अवेलेबल आहेत स्टुडंटसाठी ते अगदी वेल इक्विप्ड असतात रूम मध्ये त्यांना टेबल चेअर बेड कबड असं सर्व फर्निचर दिलेलं असतं हॉस्टेलमध्ये लॉन्ड्रीची सोय असते ही हॉस्टेल्स वायफाय असतात त्यानंतर ट्वेंटी फोर आवर या ठिकाणी गार्ड असतात हॉस्टेलमध्ये फक्त त्याच स्टुडंटना एंट्री असते जे त्या हॉस्टेलमध्ये राहत असतात त्याचप्रमाणे सी सी टी व्ही वगैरे ही सर्व सोयी असतात त्यामुळे ही हॉस्टेल्स जी आहेत ते अगदी सेफ आणि सिक्युअर आहेत स्टुडंटसाठी आणि या ठिकाणी स्पोर्ट्स तसंच एंटरटेनमेंटच्या फॅसिलिटीज कशा पद्धतीनं आहेत कॉलेजकडून स्पोर्ट्सच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन अरेंज केल्या जातात दरवर्षी याच्यामध्ये आपले इंटरनॅशनल स्टुडंट्स भारतीय स्टुडंट्स किंवा रशियन स्टुडंट्स सर्व पार्टिसिपेट करतात 
तसंच कॉलेजमध्ये इनडोअर स्टेडियम आहे जिम्नॅशियमची सोय आहे आणि कल्चरल प्रोग्रामच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर न्यू इयर इव्हेंट असते इंटरनॅशनल वुमेन्स डे इव्हेंट असतो त्यानंतर दिवाळी नाईट असते जी आपले इंडियन स्टुडंट साजरी करतात त्यानंतर इंडियन नाईट्स असतात या सर्व प्रोग्राममध्ये आपले इंडियन लोकल आणि बाकीच्या कंट्रीचे स्टुडंट सुद्धा सहभागी होतात म्हणजे एकंदरीतच असं म्हणता येईल की जो कल्चर आहे आपली संस्कृती आहे त्याच्यापासून देखील विद्यार्थी दूर जात नाही तर ते कल्चरल फेस्टिवल देखील ते त्या ठिकाणी सेलिब्रेट करू शकतात आणि त्याशिवाय इतर सोयी सुविधा देखील आहेत आणि त्याचबरोबर मुलींसाठी रशिया कितपत सेफ आहे किंवा जी सीचा याच्यामध्ये काय रोल आहे अशा असे भरपूर प्रश्न माझ्याकडे आहेत सर त्याचीही उत्तरं तुमच्याकडून घ्यायची आहेत मात्र थोडंसं आपण थांबूयात कारण साम प्रगतीचा मंत्रामध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही पाहत राहा साम टी ब्रेकनंतर साम प्रगतीचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमात तुम्हाला सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आजचा आपला विषय आहे तो म्हणजे रशियामध्ये एमबीबीएस आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत ग्लोबल एज्युकेशन कन्सल्टन्सीचे संचालक डॉक्टर सुहास माने त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत आणि विशेषतः रशियामध्ये एमबीबीएस करताना नेमकं काय केलं पाहिजे याचंही उत्तर त्यांच्याकडून घ्यायचं आहे त्याच्यामुळे आता पुन्हा एकदा आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया सर खरं तर ब्रेकवर जाण्याआधी मी एक प्रश्न विचारणार होते तुम्हाला तो म्हणजे मुलींची सेफ्टी कारण मुली जेव्हा इतर देश मध्ये जातात शिक्षण घेण्यासाठी त्यावेळेला पालकांना काळजी असते त्यांची तर मुली रशियामध्ये कितपत सेफ आहे रशियामध्ये जर आपण कल्चर बघितलं तर ते युरोपियन कल्चर आहे या ठिकाणी स्त्री पुरुष असा काही भेदभाव किंवा डिस्क्रिमिनेशन नाही आहे बऱ्याच रशियन फॅमिलीजमध्ये तर मी बघितलेलं आहे की त्यांना मुलगी झालेल्याचा आनंद जास्त असतो मुलापेक्षा त्यामुळे या ठिकाणी मुलींकडे जो अप्रोच आहे लोकांचा तो चांगला आहे काइंड आहे युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा आम्ही बघतो की प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये लेडीज टीचर्सची संख्या ही जास्त आहे फिमेल टीचर्स जास्त आहेत ओव्हरऑल रशियाची जी पॉप्युलेशन आहे याच्यामध्ये जवळजवळ साठ ते पासष्ट टक्के पॉप्युलेशन ही फिमेल पॉप्युलेशन आहे त्यामुळे या ठिकाणी मुली अगदी सेफ आणि सिक्युअर आहेत अच्छा म्हणजे एकंदरीत तुम्ही ज्या गोष्टी सांगतायत मला वाटतं ते ऐकल्यानंतर बऱ्याचशा लोकांना तिकडे एमबीबीएस करावं असं वाटत असेल तर त्यांच्यासाठी म्हणजे तिथे ॲडमिशन घेण्यासाठी एलिजिबिलिटी काय आहे एलिजिबिलिटी रशियामध्ये जी आहे ती मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या नॉर्म्सनुसार आहे ओपन कॅटेगरीसाठी पी सी बी ग्रुपमध्ये फिफ्टी पर्सेंट रिझर्व्ह कॅटेगरीसाठी मिनिमम फॉर्टी पर्सेंट आणि नीट क्वालिफाय होणं आवश्यक आहे अच्छा मग ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कशी आहे किंवा ई जी सी त्याच्यासाठी कशा पद्धतीनं मदत करते रजिस्ट्रेशन किंवा रेकग्नेशन जे आहे रशियन डिग्रीचं स्टुडंट्स डिग्री घेऊन कम्प्लीट करून इंडियामध्ये आल्यानंतर त्यांना एक एक्झाम द्यावी लागते त्याला स्क्रीनिंग टेस्ट असं म्हणतात ही एक्झाम पास झाल्यानंतर या ठिकाणी स्टुडंटच्या डिग्रीचं रजिस्ट्रेशन होतं ज्यानंतर स्टुडंट या ठिकाणी नंतर प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करू शकतात जॉब करू शकतात आणि गव्हर्नमेंट जॉब सुद्धा ते करू शकतात स्वतःचं क्लिनिक ओपन करू शकतात आमचे बरेचसे स्टुडंट असे आहेत जे रशातून कम्प्लीट करून येऊन ही एक्झाम पास होऊन आज गव्हर्नमेंट जॉब करत आहे ग्रेट म्हणजे तुमच्या थ्रू गेलेले स्टुडंट आहेत त्यांनी रशियामध्ये एमबीबीएस केलंय आणि त्याच्यानंतर भारतात येऊन ते स्वतः प्रॅक्टिस देखील करतायत किंवा ते गव्हर्नमेंट ऑफिसेसमध्ये काम देखील करताना दिसत आहेत गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये काम करताना दिसत आहेत आणखी एक गोष्ट सर ती म्हणजे त्या ठिकाणी जो अभ्यासक्रम आहे तो कशा पद्धतीचा आहे अभ्यासक्रम जो आहे रशियामध्ये तो इंडियन एम बी बी एसचा जो अभ्यासक्रम आहे त्याच प्रकारे आहे फक्त या ठिकाणी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थोडे जास्त आहेत नंबर ऑफ एक्झाम्स जास्त आहेत आणि नंबर ऑफ जनरल टेस्ट जे आपण मगाशी बोललो ज्या दर महिन्याला ज्या टेस्ट कंडक्ट होतात हा याचा नंबर जास्त आहे त्याचा फायदा मुलांना असा होतो की मुलं कंटिन्युअस अभ्यासात राहतात आणि त्यांचा जो वार्षिक रिझल्ट आहे तो त्यामुळे चांगला येतो निश्चितच म्हणजे कंटिन्यू अभ्यास करत राहिल्यामुळे वार्षिक रिझल्ट हा चांगला येणारच आणखी एक प्रश्न सर तो म्हणजे त्या ठिकाणी जे कॉलेजेस आहेत ते कधी सुरू होतात त्याच्यानंतर सुट्टी कशी असते किंवा त्याचा एक पॅटर्न कशा पद्धतीचा असतो रशियामध्ये युनिव्हर्सिटीज ज्या आहेत त्या सर्व सप्टेंबरमध्ये चालू होतात आणि जून एंडपर्यंत त्यांचं जे वर्ष आहे ते संपतं जुलै ऑगस्ट हे दोन महिने सुट्टीचे असतात ज्यावेळी स्टुडंट्स घरी येऊ शकतात दोन सेमिस्टर असतात वर्षामध्ये सप्टेंबर टू जानेवारी एंड आणि फेब्रुवारी टू जून एंड अच्छा म्हणजे अशा प्रकारचे हे सेमिस्टर्स असतात आणि त्याच्यामध्ये तयारी तर करून घेतलीच जाते अशा वेळेला म्हणजे आता मला वाटतं की मी सुरुवातीला सांगितलं तसं बऱ्याचशा लोकांना तिकडे ॲडमिशन घ्यावं वाटत असेल तर त्यांच्यासाठी समजा त्यांनी तुम्हाला संपर्क केल्यानंतर किंवा तिथे ॲडमिशन घेताना वैद्यकीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेमध्ये जी ई सी कशा पद्धतीनं मदत करत असते 
जेईसीकडून आमच्याकडून जी मदत होते की पालकांना आणि स्टुडंट्सना आम्ही ज्या काही युनिव्हर्सिटीज अव्हेलेबल आहेत त्यांची सर्व माहिती पुरवतो त्यानंतर त्या ठिकाणी आता करंट शिकणाऱ्या स्टुडंटची माहिती पुरवतो फी स्ट्रक्चर्स वगैरे त्यांना सांगितली जातात स्टुडंटचा जो ऍप्लिकेशन फॉर्म आहे तो युनिव्हर्सिटीला फॉरवर्ड करून डॉक्युमेंट्स फॉरवर्ड करून त्यांची ऍडमिशन कन्फर्म केली जाते त्यानंतर युनिव्हर्सिटीकडून व्हिजा इन्व्हिटेशन रिसीव्ह करून स्टुडंटची व्हिजा स्टॅम्पिंग केली जाते त्यानंतर त्याची जी काही डिपार्चरची सोय आहे म्हणजे फॉर एक्स त्यानंतर एअर तिकीट हे सर्व करून आम्ही स्टुडंट्सना चाळीस पन्नासच्या ग्रुपने रशियाला पाठवतो मी स्वतः स्टुडंट्स बरोबर रशियाला जातो त्या ठिकाणी त्यांना मग युनिव्हर्सिटीच्या हॉस्टेलमध्ये सेटल करून त्यांची जी काही ऍडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांचे क्लास चालू करून दिले जातात एवढंच नाही तर त्याचा जो काही पुढचा सर्व वर्षाचा अभ्यासक्रम आहे हे आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्ही त्यांना हेल्प करतो पालकांना स्टुडंटचा रिझल्ट कळवणं स्टुडंट्सना तिथे काही अडचणी असतील तर त्या सोडवणं ह्या सर्व गोष्टी जीईसी कडून केल्या जातात ऍक्च्युली जीईसी जी आहे ही युनिव्हर्सिटी स्टुडंट आणि पालक यांच्यामध्ये एक ब्रिजचं काम करते माझी व्हिजिट रशियाला दर दोन ते तीन महिन्याला असते ज्याच्यामध्ये मी या सर्व युनिव्हर्सिटीजना व्हिजिट देतो स्टुडंट्सना व्हिजिट देतो त्यांना काही अडचणी असतील तर त्या दूर केल्या जातात अशा प्रकारे आम्ही स्टुडंट्सना फक्त ऍडमिशन करणं नाही तर ऍक्च्युली थ्रू आउट द कोर्स आम्ही त्यांना गाईड करतो निश्चितच म्हणजे थ्रू आउट द कोर्स तुम्ही गाईड करत असतात आणि ऍडमिशन जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये देखील त्यांच्यासोबत तुम्ही असता तिथे जात असता आणखी एक प्रश्न तो म्हणजे रशियामध्ये जर समजा एमबीबीएस करायचं असेल तर त्या ठिकाणी कॉलेजेस किंवा विद्यापीठांची चॉईस करणं हा एक महत्वाचा निर्णय असतो तर त्यावेळेला जीईशी कशा पद्धतीनं मदत करत असते पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना ऑफकोर्स आज बऱ्याचशा युनिव्हर्सिटीज आहेत स्टुडंट पुढे तेव्हा स्टुडंट्सने युनिव्हर्सिटी चूज करताना थोडं सावध राहिलं पाहिजे आपण हे बघितलं पाहिजे की युनिव्हर्सिटी ही मोठ्या शहरामध्ये आहे की छोट्या टाऊनमध्ये आहे गावामध्ये आहे बिकॉज जर युनिव्हर्सिटी मोठ्या शहरामध्ये असेल तर त्या युनिव्हर्सिटीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑटोमॅटिकली मोठं असतं कारण रशियामध्ये जी काही वैद्यकीय शिक्षण आणि वैद्यकीय मदत ही दोन्ही क्षेत्र अंडर गव्हर्नमेंट असल्यामुळे सिटीच्या पॉप्युलेशन वरतीच युनिव्हर्सिटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहेत जर आपण मोठ्या सिटीमध्ये गेलो तर त्या ठिकाणी आपल्याला स्पेशलाइज सेंटर्स अवेलेबल होतात जर छोट्या टाऊनमध्ये गेलो तर असे सेंटर्स ऑफकोर्स त्या ठिकाणी नसतात दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे इंग्लिश मिडियम म्हणजे ज्या युनिव्हर्सिटीमध्ये आपण ऍडमिशन घेतोय त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये हा एम कोर्स फुल इंग्लिश मीडियममध्ये असला पाहिजे जेणेकरून सर्व लेक्चर सर्व क्लास एक्झाम्स हे इंग्लिशमध्ये कंडक्ट झाले पाहिजेत आणि ऑफकोर्स आपण हे बघितलं पाहिजे की त्या युनिव्हर्सिटीमधून पास आउट स्टुडंट्स किती आहेत डॉक्टर्स किती आहेत आणि यासाठी जीईसीकडून त्यांना पूर्ण मदत केली जाते आम्ही ज्या युनिव्हर्सिटीज आज प्रमोट करतो त्या सर्व मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये आहेत निश्चितच म्हणजे ज्या मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये असणाऱ्या ज्या युनिव्हर्सिटीज आहेत त्यांना तुम्ही प्रमोट करताय आणि त्याचबरोबर तिकडे विद्यार्थ्यांना घेऊन जात आहे आणि त्याशिवाय आणखी एक गोष्ट मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितली होती तो म्हणजे तुम्ही ऑथराईज सेंटर आहात रशियामधील जे एम बी बी एस साठी ऍडमिशन करून देत असतात तर जीईसीचा आतापर्यंतचा अनुभव कसा राहिला याच्यामध्ये जीईसीचा अनुभव कसा आहे युनिव्हर्सिटीजनी आपल्याला अपॉइंट केल्यामुळे वी आर द ऑफिशियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द युनिव्हर्सिटीज त्यामुळे स्टुडंट्सना फक्त इंडियामध्ये सर्व्हिस देणं नाही तर त्यांना रशियामध्येही सर्व्हिस देणं आम्हाला शक्य आहे यामुळे स्टुडंट्सना खूप इझी होऊन जातं पालकांना ऍक्च्युली पालकांना जी काही ऍडमिशन प्रक्रिया केली जाते याच्यामध्ये तर आमच्या मत्तीची गरज असतेच पण आमची खरी गरज त्यांना रशियामध्ये असते ज्या ठिकाणी मुलांना सेटल करणं त्यांना तिथे अकॉमोडेट करणं तिथल्या कल्चरला वगैरे सर्व त्यांना सूट करून देणं ह्या महत्वाच्या गोष्टी आमच्याकडून केल्या जातात त्यामुळे पीपल्स म्हणजे जे काही पालक आमच्या थ्रू स्टुडंट्स पाठवत आहेत दे आर हॅपी अँड वी आर शेअर वी आर रेडी टू शेअर देअर कॉन्टॅक्ट विथ द न्यू पॅरेंट्स अँड स्टुडंट्स खूप छान म्हणजे त्याच्या अनुभवावरून जे आधी जाऊन आलेले आहेत किंवा जे एज्युकेशन घेत आहेत त्यांच्या अनुभवावरून नवीन स्टुडंट नवीन गोष्टी शिकू शकतात किंवा कशा पद्धतीनं तिकडे गेलं पाहिजे राहिलं पाहिजे अभ्यास कसा केला पाहिजे हे देखील शिकू शकतात आणखी एक प्रश्न ते म्हणजे समजा एम बी बी एस रशियामध्ये केलं तर त्याचे विद्यार्थ्यांना काय आणि कसे फायदे होऊ शकतात आज आपण बघतोय की या ठिकाणी इंडियामध्ये कसं आहे अवेलेबल सीट्स कमी असल्यामुळे त्यामुळे आपल्या इथं सर्व स्टुडंट्सना ऍडमिशन भेटत नाही आहे ऑफकोर्स प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेसमध्ये आपल्या ठिकाणी हे शिक्षण महाग सुद्धा आहे तर याच्या उलट रशियामध्ये कसं आहे सीट्सची अवेलेबिलिटी आहे युनिव्हर्सिटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर हे चांगले आहेत आणि फीस त्यांच्याकडे खूप कमी आहे कारण रशियन गव्हर्नमेंटकडून मेडिकल शिक्षण किंवा कोणतंही शिक्षण असो हे हायली सबसिडाइज्ड आहे 
त्यामुळे कॉस्ट वाईज आपल्याला ते परवडू शकतं तसंच रशियामध्ये जे एज्युकेशन आहे युरोपियन स्टँडर्डने आहे अच्छा त्यामुळे या मुलांना फक्त इंडियामध्येच येणं सोपं नाहीये तर बऱ्याचशा युरोपियन कंट्रीज मध्ये बाहेर जाणं त्या ठिकाणी सेटल होणं ह्या गोष्टी सुद्धा त्यांना सोप्या आहेत त्यामुळे आपले स्टुडंट्स फक्त डॉक्टर बनून येत नाहीत तर ते एक त्यांना एक वाईड दृष्टिकोन येतो आपण जगामध्ये बाहेर राहिल्याचा शिकल्याचा त्याचाही फायदा त्यांच्या पर्सनॅलिटीला होतो अगदीच म्हणजे एकंदरीतच असं म्हणता येईल की युरोपमध्ये शिक्षण घेता येतं एम करता येतं आणि त्याचबरोबर जर समजा आपल्याला तिकडे सेटल व्हायचं असेल तर तिथे देखील आपण प्रॅक्टिस करू शकतो हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे सर शेवटची दोन मिनिटं आपल्याकडे आहे तर त्याच्यामध्ये जे आता स्टुडंट आपल्याला बघत आहेत किंवा पालक आपल्याला बघत आहेत तर त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्या जे स्टुडंट आणि पालक आज आमचा प्रोग्राम बघत आहेत मी त्यांना एक सल्ला देतो की आपल्याला जरी या ठिकाणी ऍडमिशन भेटली नाही भेटली तरी यू कम टू अस आमच्याकडे तुम्ही या आम्ही तुम्हाला या सर्व युनिव्हर्सिटीची माहिती देऊ तिथे शिकणाऱ्या स्टुडंटची माहिती देऊ आणि तुम्हाला या संधीची आम्ही उपलब्धता करून देऊ सो स्टुडंट्स आणि पालक आम्हाला अप्रोच करू शकतात आणि आम्ही त्यांना ऍडमिशनसाठी हेल्प करू अच्छा मग ऍडमिशनसाठी समजा आता इथे नंबर दिलेले आहेत आणि लोकांनी आपल्याला कॉल केले पालक आणि विद्यार्थ्यांनी तर त्याच्यानंतर तुम्ही कशा पद्धतीनं त्यांना गाईड करत असता आम्ही स्टुडंट्स आणि पालकांना सर्व माहिती देतो युनिव्हर्सिटीची त्या ठिकाणी असणारे फी स्ट्रक्चर्स ऍडमिशन प्रक्रियेची आमच्याकडून त्यांची ऍडमिशन प्रक्रिया पूर्ण केली जाते त्यानंतर विजा प्रक्रिया पूर्ण करणं स्टुडंट्सना इथून घेऊन जाणं रशियामध्ये सेटल करणं या सर्व गोष्टी आमच्याकडून केल्या जातात निश्चितच म्हणजे जीईसी सर्व काळजी घेते तुम्हाला जर रशियामध्ये एम बी बी एस करायचं असेल तर नेमकं काय केलं पाहिजे आणि कशा पद्धतीनं केलं पाहिजे या सर्वांविषयी तुम्हाला माहिती मिळू शकते तुम्हाला फक्त एवढं करायचं आहे की इथे जे नंबर दिसत आहेत त्याच्यावर कॉल करायचा आहे आणि जीईसीकडे जाऊन जे काही इन्फॉर्मेशन घ्यायची असेल जे काही डाऊट्स असतील ते तुम्ही क्लिअर करू शकता दरम्यान सर तुम्ही इथे आलात आणि एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद धन्यवाद आणि यासोबतच आजच्या आपल्या साम प्रगतीचा मंत्रमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची पुन्हा भेटूया नवीन विषयासह तो पर्यंत पाहत रहा साम टीवी